，你干脆杀了我，我绝不会做汉奸，绝不会做日本人的走狗。罗会长，话别说得太早。带他夫人去该去的地方。哎，你们要干什么？这不关他的事。严做事严当，放了他。这不关他的事。救我！陈老，你你不要怕，不要怕。救我！好痛！陈老，放过他。这不关他的事。陈老，放过他。放了他，佳丽，你们到底要干什么？我不知道，就算知道，我也不会告诉你。喂，你回来！你带走佳丽想干什么呀？你回来！喂，喂！喂，雨涵，我是萧剑，我已经逮到霍安了。你问出了阿姨的下落，你快叫志伟过来。人在哪儿啊？哦，你记好啊，听着，我现在在顺德旅馆，霍安已经被我打晕了，绑起来了，你赶紧通知志伟。喂，丁倩，我是雨涵。雨涵，什么事？萧剑打电话过来。说他找到华安了，他也知道二妈在哪儿，他让志伟赶紧去找他。他们现在人在哪儿？快，告诉我，我妈现在怎么样？要不然我要你死！说，别冲动。我有一个办法，让他打个电话。这条路好像不错，就是一下子想不起来了。对了，我来这里找棉花农户的时候，在这附近拍了不少照片，所以我当时拍到那个蒙面女子和那些打乱棉纱，就是他们在搬货进仓库。这么一来就清楚了，怪不得日本人那么着急要那张照片，等方俊杰把那张照片登出之后，他们那么紧张。我当时也是被钱迷了心窍，才上了这小子的当。早知道他和日本人勾结，我和干爹早就收手了，也不至于发生今天这事。也怪我，当时这华安这么多误会，我都没有解决。此时悔悟，时犹未晚。你要是趁机能破坏鬼子的补给线，那你也是将功赎罪了。这里我不知道怎么走了，王总王佑，问你话呢，别耍花样啊！说错一句，立刻送你上西天。再往前走，然后往左转。
说吧。报上不是说了吗？你爸被日本人带走，说明他们还不敢动你爸。你不要太担心了。他们这些人手段残忍，我爸落在他们手上，能有好果子吃吗？万一他们……韩妮，叔叔，我爸他……我知道，我看了报纸。你爸要是肯听我的，即使受手，也不至于落到这步田地。现在说什么都没有用了，你想想办法救救他吧。问题是，他现在人在哪里都不知道，怎么救？再说。汉奸是通敌嘴，我爸不是汉奸。我知道他绝不会当汉奸，可是和日本人做买卖就是通敌。又承让走私，这两条都是重罪，根本没人敢插手。叔叔，难道你不管我爸的死活了？不是我不管，是管不了。我们现在离重庆很远，是在川鄂交界地
，要救你爸爸，谈何容易？那我现在坐火车回家，只要能救我爸，让我做什么我都愿意。安妮，你冷静点。可是，冷静。罗医师，仅仅是刚送到一批伤员，人手不足啊。走。你好，我是记者，我想问一下，刚才为什么会发生那么大的爆炸呢？啊，我们的任务是歼灭流窜到山区的鬼子，但鬼子狗急跳墙。引爆了一辆弹药车，炸伤了我们围上去的士兵。我们有很多士兵受伤了。你是苏志伟的妹夫，叔叔。啊。必须在第一时间送去抢救，一有延误就可能产生悲剧。这也不能怪你，我不是一个称职的丈夫，我对不起雨桐，我也不是好丈夫，不然早就能够感动于寒了。我和他的事你都听说了吗？我知道。但是我没有资格关心这件事，所以我从来也没有问过雨涵。其实当时雨涵是为了躲避萧剑的骚扰，才拜托我和他演这出戏。我和他一直都是清清白白，哎，只是万万想不到，防了半天，最后萧剑竟然会那样的死了。命运真的是很讽刺。这迂回了半天，我们从陌生人变成了联军，这会儿又变成了竞争者。人生真是难以预料。我不是你的竞争者，在雨涵的世界里面。早已被淘汰，你会不会言之过早？我只会给雨涵带来灾难，而你却不一样。你一直以来都是他的守护者，也许我也只能扮演好这样的角色吧。交稿的时间快到了，我走了。怎么了？有心事啊？没有。还没有心事？坐在这儿傻愣愣半天，还说没有心事。为了肖剑的事啊，算是，也不是。哎，你说你这人啊，你有什么话不能跟我直说呀？我又不是奶奶，不用说的那么模棱两可的。这外头烽火连天，战况激烈，浩然俊杰，还有安妮这样的千金大小姐，都已经奔赴前线了。可我呢，我也是个大男人，却只能在后方享受那些前线战士用鲜血换来的安逸。我还算是个男人吗？我现在想到这儿，想到雨桐、萧剑，他们一个个都死在了日本人手里。我心中这把怒火，我真恨不得马上到前线去杀日本人。可是我只能坐在这儿，我无能为力。我明白了，你想去从军
。对，我就是想杀到前线，把那些日本人都杀光。可我现在什么都做不了。你去吧，我支持你。你不用担心店里面，我一个人应付得来的，真的。我那雨涵，哟。丁倩，你怎么突然过来了？想你了，赶紧坐啊！我给你倒点水。今天你想喝什么？尽管点。每次来都喝霸王茶，怎么好意思？比起你救出我妈的这份恩情，这点算什么？可惜罗浩东至今下落不明，那他会不会被日本人下毒手了？应该不会，日本人是想利用他。好了，不说这个了。今天我来找志伟是要告诉你一个好消息。哦，你协助破获敌军仓库，立了大功，上级决定奖励你。奖励就算了，我有个小小的愿望。说出来啊，我帮你转达。只要在情理之中，我们一定可以办得到。我替他说吧。志伟呢，想有一个入伍从军、报效国家的机会，这是好事啊！我去跟我们领导申请一下，应该没问题的。感谢你啊！我也拜托你了啊！好，谢谢。喝药了，我不想喝。哎，您受了这么大惊吓，得多补补身子才行啊，二太太。我每天都喝这个补药，闻到就想吐，拿下去吧。二太太，你，姐妈，我来。哦，你慢点儿。哎。这碗药可是不一般呐，这是志伟特地为你求来的，吃了一定好。来，哎，志伟冒着生命危险去救你，你还不领情？既然这样，我也不勉强你了，我让薛妈把它倒掉。薛妈，妈妈，我喝。佳丽呀，志伟嘴上念你，但心里可在乎你了。母子之情是不能割舍的。那天他把你救回来的时候，你神志不清，昏迷不醒，嘴里还胡言乱语的，志伟都吓坏了。整夜整夜的守在你身边，我看在眼里，疼在心里，只是你不知道而已。佳丽呀，经过这件事，你们母子两个要好好相处，把过去的不愉快都忘掉吧。啊。
你来这儿干嘛？我就在山后，被日军部队伏击。快去支援！快！我马上给你再换一杯啊！啊，不好意思啊。啊，没关系，没关系。啊！哎，等等，马上就好。高大哥，啊，我包扎一下。好，快快。哎，怎么样？好，马上就好。哎，医生。医生，拜托你救救他！拜托，松手实施，快！快快！哎，医生，医生，他怎么样了？他的伤口都已经清理干净，没什么大碍了。啊，不过他到现在都没清醒过来，我担心会有后遗症。啊，要持续观察。那那，这，你。你就这么跑掉了，我们俩没发现就死定了。该死的霍安，趁我不注意，竟敢袭击我。幸好爆炸时我躲进了隧道，才捡回了一条命。老板啊，老天爷对你不薄，他知道你心愿未了，不会让你死的啊。说实话，我当时心里一直想着雨涵，才拼死捡回了这条命。我的脸真的不要紧吗？啊，我这个样子能去见雨涵吗？呃，老板，你吃点药，好好休息。我相信，你一定会像以前一样英俊潇洒的啊！到时候苏雨涵一定会死心塌地爱上你的，真的。你好好休息一下。谢谢你，护士。没事。你今天精神状态不错，很好，很好。你认识我？哎，我是郑玉啊，你的同事。你不认得我了？郑玉，同事？那我是谁？嗯？我怎么会受伤了？你不知道你自己是谁，你别吓唬我、啊！快点告诉我我是谁，我为什么会在这里呢？啊，方俊杰，你忘了吗？我们一起在晨报做事，前一阵子你被派往前线采访，这一切你都不记得了吗？方俊杰，方俊杰，方俊杰，前线。医生，医生，方俊杰怎么回事啊？他是脑震荡，失去了部分记忆。那会好吗？能治吗？失忆分为暂时性失忆和永久性失忆，而原因是由器官性损伤和功能性损伤造成的。那他的情况到底属于哪一种，还没有办法确定，因此能不能治愈，还有待观察。雨涵如果看到方俊杰现在这个样子，不知道会有多伤心。喂，你好，苏公馆，哪位？雨涵，我是浩然。浩然啊，我跟你说一个不好的消息，俊杰他受伤了，现在在我们战地医院。受伤了。伤得严重吗？我看你还是来一趟吧，来了就知道了。好，我
我告诉你，到什么地方坐车？那里每天都有运输车过来。啊，好，我知道，我知道。再见。啊，好。奶奶，我都听到了。不到万不得已，浩然不会打电话来。你快去吧。啊，那康康，哎，康康交给我，家里还有薛妈。至于店里，我会让你二妈去的。实在不行。让店歇业两天也没关系的，你放心去吧，快啊！那我走了，哎，快去啊！来，喝水。雨涵。到你了，我找你找的好辛苦啊！啊，怎么了？我是雨涵呐，我过来看你嘛。你是谁？哎呀，手榴弹近距离爆炸，头部受了伤，失去记忆了。这两天硬是喊他，他才接受自己叫方俊杰。雨涵，俊杰。我是雨涵，你看看我，我是雨涵呐，我是雨涵呐，俊杰，俊杰。杰不认识我，方俊杰不认识苏雨涵，不认识。很抱歉，通知你这个不幸的消息。希望自己能帮上一点忙，可我不是脑神经这方面的专家，没办法治疗。那你去找啊，去找这方面的专家来救他呀。他还这么年轻，他不能这样一辈子的，我也不会让他这样一辈子的。我已经打电话请教过我们过去医校的同学，他们说没有什么特殊的治疗方法。只有让熟悉的人来唤醒他的回忆。我找你来，就是这个目的。那需要多长时间？多长时间？说不准。也许明天、后天，也许一年、五年、十年，甚至一辈子。不要再说了！不要再说了！五年、十年。一辈子，他会生不如死啊！你让俊杰怎么面对他今后的生活？他怎么面对他将来的生活？雨涵，你不要灰心，精诚所至，金石为开。俊杰他现在需要你，一定要比他更加坚强才是。浩然，谢谢你，让我去帮助俊杰恢复记忆。但是你知道吗？如果说俊杰他一旦恢复了记忆，我们三个人会是什么状况？这一切都不重要。我是医生，救死扶伤是我的天职，我责无旁贷。浩然，谢谢你
，我叫俊杰，谢谢你。我也知道，你是个重承诺的人，不会言而无信。我没有忘记过我说的话，胜利之后要重新追求你。但俊杰是你最重要的人，我不想你有遗憾。更不想趁人之危。他是个可敬的对手，如果换做别人，我一定竞争到底。可他是方俊杰，他有的我没有。他是康康的亲生父亲。妈妈，出去啊！你在看什么？啊？你吓唬谁啊？你有病吧？二妈，俊杰他……行了，什么都不用跟我说了。雨桐尸骨未寒，你竟然搂着她的丈夫走进走出的，你眼里还有我这个二妈吗？二妈，俊杰他是在战场上受伤了，受什么伤了？啊？你告诉我他伤在哪儿了？二妈，你想和他旧情复燃，你就告诉我一下。不要找借口！什么事啊？这么大声，吵什么呢？俊杰，俊杰，你。对不起，老夫人，我我实在记不起来。约翰，怎么回事啊？啊，奶奶，俊杰在战场上受了伤，失去了记忆，现在谁都记不起来了。怎么会这样？怎么会这样？老天爷怎么会这样对待我们苏家呢？怎么会这样对俊杰呢？怎么会这样呢？妈，老天爷是很公平的，这就叫报应。雨桐生前奈何不了他，现在老天爷在帮着雨桐惩罚他。他都已经这样了，君姐，你就不要再说这种刻薄话了。这叫什么？您知道吗？这叫现世报，现世报，现世报。不要说了，不会的，他会好的，他他一定会好的。好不了了。他会好的，姐姐，他会好的。雨涵，扶他回房，好，扶他回房。没事啊，没事
。俊杰，这些文章都是你写的，你的文笔很好，你想起来没有？你看，方俊杰，看到没有？啊？这真的是我写的？对啊。文笔平平，只能算是流畅而已，也没什么。但是你知道吗？以前呢，我就是因为看了你的文章，才被你深深吸引的。真的，真的。你说，你叫雨涵。你跟雨桐是两姐妹，雨桐是我姐姐呀，啊，啊对对对，你看啊，看这些，这些照片，这些照片啊都是志伟照的，看，啊这个是我，这是奶奶，二妈，啊这个就是志伟啊。志伟，志伟，我哥哥呀。我好像，我好像见过这个人。那你知道他是谁吗？记起来没有？我叫苏雨涵，我有个姐姐。着急啊，慢慢来。哎呀，不看了，不看了，这么晚了，早点休息啊，早点休息。他这种失忆症应该属于解离性失忆症，这种病最常见的是对个人身份失忆，但对一般的信息记忆则是完整的。比如说，他还能阅读啊，是的，是的，他是还能看报识字的。那医生，他为什么会这样？这一类个案的失忆，发作都很突然，通常发生在战争、重大灾难事件之后。嗯，医生，我想问一下，他会不会就这样下去啊？很难说。也许会发生奇迹，但也说不定啊。哦，谢谢啊。不客气。还坐这儿呢。哦，医生怎么说？医生刚看了片子，说脑部没有受伤，可以安心了，没事的。那能不能好啊？能啊，当然能好了。所以啊，你有机会。要努力啊！来，我们一起努力，好吗？嗯，好了好了，早点回去吧，奶奶等着急了。
，方俊杰回来了。什么？方方俊杰回来了？是啊，老板，苏雨涵还带着他到处逛呢。去，打听清楚，我要去会会方俊杰。